डियर सेंट एंड स्कूल स्टूडेंट्स ग्रीटिंग ऑफ द डे वी होप यू आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ फॉर द मीन टाइम टिल द स्कूल आर नॉट अलाउड टू ओपन वी विल स्टडी थ्रू वीडियोज टूडे वी विल स्टडी हिंदी द टॉपिक इज क्रिया तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले क्रिया में पढ़ाया था कि किसी भी कार्य के करने को हम क्रिया कहते हैं या जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी का कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं और हमने उसके दो आपको मैंने भेद बताए थे एक तो अर्थ के आधार पे था और दूसरा रचना के आधार पे आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों अर्थ के आधार पे मैं आपको पढ़ा चुकी थी और अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर बच्चों हमारे क्रिया के दो भेद होते हैं जिस पह सॉरी बच्चों रचना के आधार पर हमारी क्रिया के पांच भेद होते हैं पहला होता है सामान्य क्रिया जहां केवल एक साधारण क्रिया होती है उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया जैसे वो आया मैं भूखा हूं वो गया इसमें आया हूं और गया हमारी सामान्य क्रिया है टॉपिक नंबर टू हमारा आता है संयुक्त क्रिया जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ बोध होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया वो मिलके काम कर रही है कई क्रियाएं जैसे माता जी ने रामायण पढ़ ली वो पुलिस से डरकर भाग गया इसमें पढ़ ली और भाग गया ये दोनों हमारी संयुक्त क्रिया है टॉपिक नंबर तीन हमारा आता है नाम धातु क्रिया जिन क्रियाओं में सर्वनाम संज्ञा विशेषणों से बने क्रियापद का प्रयोग करते हैं हम उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं जैसे वो अच्छी आदतें अपनाना चाहता है यह है हमारा नाम धातु क्रिया फिर है हमारा चौथा प्रेरणा प्रेरणा अर्थक क्रिया इसमें इस क्रिया में कर्ता जो है वो खुद किसी कार्य को ना करके और उस कार्य को दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे हम कहते हैं प्रेरणा अर्थक क्रिया जैसे राम ने शालू से खाना बनवाया राजू ने अपनी बहन से मिठाई मंगवाई तो इसमें ये जो काम है दूसरे से करवाया गया काम है इसलिए इसको प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं इसका नंबर पाँच है पूर्व कालिक क्रिया जिस क्रिया में कार्य जिस वाक्य में कार्य शुरू होने से पहले ही कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है हमारा और जो है वो क्रिया जो है वो समाप्त हो गई है उसे हम कहते हैं पूर्व कालिक क्रिया इसमें जैसे वो चाय पीकर स्कूल गया नंबर दो वो नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुआ तो ये था बच्चों हमारा पूर्व कालिक क्रिया है तो इस प्रकार में आज हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है पहला मैंने आपको अर्थ के आधार पे बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था रचना के आधार पे तो मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आज जो मैंने आपको रचना के आधार पर बताया इसके मैंने जो पाँच टॉपिक आपको बताए हैं उन पाँचों को पहला सामान्य क्रिया दूसरा संयुक्त क्रिया तीसरा नाम धातु क्रिया चौथा है प्रेरणा अर्थक क्रिया और पांचवा है पूर्व कालिक क्रिया इन पांचों को आप अपने होमवर्क में करोगे और जब आपका स्कूल खुलेगा तो ये सारे कार्य को देख के ही आपको ग्रेड्स मिलेंगे और इसलिए आप आज जो मैंने ये पढ़ाया इन पांचों टॉपिक को अपनी कॉपी में करें